ഓപ്പൺ ഗ്ലോസ് വേർഡ്സിൽ നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് കാറ്റഗറിയാണ് ആഡ്വേർബ്സ് ആഡ്വേർബ്സ് നോർമലി നമ്മൾ ക്രിയാവിശേഷണം എന്ന് പറയും വേർബ്സിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ ആഡ്വേർബ്സിന് വേറെയും ടൈപ്പ് വേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ്വേർബ്സ് ആർ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് മോഡിഫൈ വേർബ്സ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ അതർ ആഡ്വേർബ്സ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ വേർബ്സിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതായാലും വേറൊരു അഡ്ജക്റ്റീവിനെ അത് ആഡ്വേർബിനെ തന്നെ വേറൊരു ആഡ്വേർബിനെ തന്നെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് ആഡ്വേർബ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു മൂന്ന് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസിലെ എക്സാമ്പിൾസ് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി മനസ്സിലാവും അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഹി സാങ് ബെൽ ഹി സാങ് ബെൽ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഹി ആണ് സബ്ജെക്ട് സാങ് പാടി എന്നുള്ളത് വേബ് മെയിൻ വേബ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആഡ് വേബ് ആണ് ഒബ്വിയസ്ലി വേബ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് പാടിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പാടി എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ വേബിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഹി സാങ് വെരി വെൽ അപ്പോൾ ഹി സാങ് വെൽ എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഹി സാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേബ് എങ്ങനെ പാടി വെൽ ആയിട്ട് പാടി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് ആഡ് വേബായി അപ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും ആ വെൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് വെരി വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വെരി വെൽ വെൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വെരി വളരെ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആഡ് വേബിനെ തന്നെ വീണ്ടും ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത വെരി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡും അതിൽ ആഡ് വേബ് തന്നെയാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാറ്റഗറി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേർഡ് ആഡ് വേബ് ആവുകയാണ് ഹിസ് സോങ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഹിസ് സോങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നൗൺ ആണ് ശരിക്കും സോങ് പാട്ട് എന്നാണ് സാങ് എന്നല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വേർബ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗൺ ആണ് സോങ് ഈസ് ഗുഡ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാട് അവിടെ എങ്ങനെയുള്ള പാട്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൗൺ അപ്പോൾ നൗണിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സോങ് ഈസ് ഗുഡ് എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് അവിടെ കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ഗുഡ് തന്നെ എങ്ങനെയുള്ള എങ്ങനെയാണ് വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോങ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് എന്നാണ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ അഡ്ജക്റ്റീവിനെ വീണ്ടും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവിനെ വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആ വെരി എന്ന് പറയുന്ന ടേം അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആഡ് വേബ് ആയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ആഡ് വേബ്സിനെ നമ്മൾ ടൈപ്പായിട്ട് പല ടൈപ്പായിട്ട് സിമ്പിൾ ആഡ് വേബ്സും ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് ആഡ് വേബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ആഡ് വേബ്സ് ഓഫ് ടൈം അത് ടൈം ആയിരിക്കും റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഐ മീറ്റിംഗ് മൈ ഫ്രണ്ട് ടുഡേ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എപ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ടുഡേ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പിന്നെ ആ ടുഡേ എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ് അതിൽ ആ സെൻറ്റൻസിൽ ആഡ് വേബ് ഓഫ് ടൈം പിന്നെ ആഡ് വേബ് ഓഫ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ അതിന് റെഫർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അബൌട്ട് ദി ഐ അബൌട്ട് ഐഡിയ അബൌട്ട് എ പ്ലേസ് പെട്ടെന്ന് ഒരു എവിടെ ഇപ്പം ഷീ വെൻറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൽ ആഡ് വേബ് ഓഫ് പ്ലേസ് പിന്നെ ആഡ് വേബ്സ് ഓഫ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഐ മെറ്റ് യുവർ സിസ്റ്റർ വൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേബാണ് എത്ര പ്രാവശ്യം എപ്പോഴാണ് എത്ര ടൈം കണ്ട് വൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വേബ് ആഡ് വേബ് ഓഫ് നമ്പർ പിന്നെ ആഡ് വേബ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഓർ മാനർ പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് റിതു ഹാൻഡിൽഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ വെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാൻഡിൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേബ് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് വെൽ സോ അതൊരു മാനർ ഓഫ് ഓർ ക്വാളിറ്റി അത് പറയുവാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മാനർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആഡ് വേബ്സ് സിമ്പിൾ ആഡ് വേബ്സ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയാൻ പറ്റും ദ സ്റ്റുഡൻസ് വെർ ഫുള്ളി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേബിന് അത് ഫുള്ളി എത്രമാത്രമാണ് എന്നുള്ള എക്സ്റ്റൻഡ് പറയുവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ദർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫുള്ളി ഫുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം അതിൽ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ആസ് നാറ്റ് വേബ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി പിന്നെ സിമ്പിൾ ആഡ് വേബ് ഓഫ് റീസൺ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ എക്സാം ഹാസ് ഓൾറെഡി ബിഗൺ ഒരു
ടെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് പറയുവാണ് ചിലപ്പം പെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പം റെയിൻ ടു നൈറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ ടു നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആഡ്വേബില്ല പക്ഷേ പ്രോബബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് താ ആഡ്വേബ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദി ആഡ്വേബ് ഓഫ് ടെൻറ്റേറ്റീവ്നെസ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ കാറ്റഗറി ആഡ്വേബിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് ആഡ്വേബ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിലും ഇതേ ടൈപ്പ് ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണ് ആഡ്വേബ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് ആഡ്വേബ്സ് ഓഫ് ടൈം ഓഫ് പ്ലേസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മാനർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റീസൺ അപ്പം അങ്ങനെ ആറ് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് ആഡ്വേബ്സ് വരുന്നത് സിമ്പിൾ ആഡ്വേബ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏഴ് ഏഴ് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അതിൽ എങ്ങനെയായാലും ആഡ്വേബ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേബ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്ജക്റ്റീവ്സിന് അനദർ ആഡ്വേബിനെയോ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് അപ്പോൾ അത് സെൻറ്റൻസിൽ അതിൻ്റെ അത് ഒക്കറിയാം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാം അതിൻ്റെ കാറ്റഗറൈസേഷനെക്കാട്ടിലും ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സിനെയും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആഡ്വേബ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളെ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് പോലെ തന്നെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആഡ്വേബ്സ് ഓൾസോ അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റർ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സ്ലോ സ്ലോവർ സ്ലോവസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഒരു ഐ റൺ ഫാസ്റ്റ് ഷീ റൺസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ മീ മറ്റേ ഇതിൽ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷീറ്റ് ഐസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നിടത്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ കമ്പാരിസൺ അഡ്വോബിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ പറയാൻ പറ്റുക കമ്പയർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് വിത്ത് ദിസ് ഓപ്പൺ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് കം ടു എൻ എൻഡ് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ഒന്ന് ഈ നൗൺ വേബ് ആഡ്ജക്റ്റീവ് ആഡ്വേബ്സിനെ വിളിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ക്ലോസ് ഓപ്പൺ ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് അഡിഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പം ഒരു വേബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ഇ ഡി ഐ എൻ ജി ഇങ്ങനെയുള്ള അഡിഷൻസ് പോസിബിളാണ് ഒരു ഫോം അതുപോലെ എക്സാക്ട്ലി അങ്ങനെ നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്യുക അതിന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇതിലുള്ള ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പല ഓൾമോസ്റ്റ് വേർഡ്സും നമുക്ക് അതിന് പല ഫോംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം ക്ലോസ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന നാല് കാറ്റഗറി എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇപ്പം പ്രിപ്പസിഷൻ പ്രൊനൗൺസ് പ്രിപ്പസിഷൻ കൺജങ്ഷൻ ഇൻ്റർജക്ഷൻ ഇത് നാലുമാണ് ആ വേർഡ്സിനെ ഒന്നും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇ ഡി ഒ ഐ എൻ ജി ഒ അങ്ങനെയൊന്നും ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രിപ്പസിഷൻ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിപ്പസിഷൻ ഒ എഫ് അവ അവിടെ അതിന് വേറൊരു ഇ ഡി ഇല്ല ഐ എൻ ജി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല കൺജങ്ഷൻ ആൻഡ് എ എൻ ഡി അതിന് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഓൾറെഡി അത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതിന് വേറൊരു അഡീഷണൽ വേർസ് അതിന് ക്ലോസ് ക്ലാസ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് കം ടു എൻ എൻഡ് വിത്ത് നൗൺ verbs adjectives and adverbs